Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di masa pandemi COVID yang lalu Pemerintah kota Makkah melakukan perubahan yang cukup besar Yaitu merubah image Makkah Al-Mukalamah yang selama ini terkesan semraut Akan berubah menuju kota modern Salah satu indikator daripada kemajuan suatu kota adalah transportasi publiknya yang mudah dan murah yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Saat ini kami sedang berada di sudut kota Makkah, tepatnya di kawasan Batakrais. Setelah mengunjungi kerabat kami yang ada di kota Makkah, pagi ini kami berencana menuju Masjidil Haram. Sesuai petunjuk kami harus menggunakan dua jurusan bus. Untuk mengatasi permasalahan transportasi umum tersebut, saat ini kota Makkah telah tersedia layanan starter bus secara gratis yang melayani 12 rute yang hampir ke seluruh penjuru kota Makkah dengan 425 halte busnya. Bagaimana bentuk layanan starter bus ini? Berikut ulasannya. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Inilah kondisi dalam shuttle bus Makkah. Penumpang sangat tertib dan santun. Bus ini akan berhenti di setiap halte. Berjarak setiap 500 meter setiap haltenya. Di dalam bus tersedia papan elektronik yang memberikan informasi tentang pemberhentian halte dan berikutnya. Kita sekarang telah tiba di stasiun Aziat yang hanya berjarak 300 meter dari Masjidil Haram. Thank you. 
Setelah sholat duhur di Masjidil Haram, kami kembali ke Batak Quraisy karena bersamaan dengan kembalinya jamaah ke penginapan dan rumah masing-masing, maka shuttle bus ini cukup ramai dan untuk ini kesabaran kita sangat dibutuhkan. Seperti yang telah diketahui bahwa kota Makkah khususnya adalah kota yang dikategorikan paling aman di dunia dengan tingkat kriminal 0%. Hari ini disebabkan kerajaan Arab Saudi memperlakukan sesuai hukum syariat Islam. Karena itu, kami merasa aman dari tindakan kejahatan selama berada di kota suci ini. Di setiap halte terdapat papan elektronik yang menginformasikan nomor bis yang akan lewat beserta waktunya. Ini berarti bus nomor satu yang 12 menit lagi akan lewat. Informasi ini terintegrasi secara online di seluruh halte dan shuttle bus. Menurut informasi, sebagian besar wilayah kota Makkah ini dilayani 400 bus dengan 240 unit bus standar yang kita naiki saat ini dan 160 bus gandeng yang semuanya produksi MAN dari negara Jerman. Menurut masyarakat Indonesia, khususnya jamaah yang berada di pinggiran kota Makkah, adanya shuttle bus ini sangat membantu dan meringankan biaya apabila mereka ingin beribadah ke Masjidil Haram.
demikian video ini kami sampaikan Semoga kita semua dan lebih khusus para viewer yang menonton video ini Ditakdirkan untuk dapat datang ke tanah suci ini Untuk menenaikan ibadah haji dan umroh Semoga liputan dan video ini bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh